যারা বলছে যে মকরুম অপছন্দনীয় তারা বলছে যে আল্লাহ যখন ফরজে চায় ছাড় দিয়ে দিল তা আবার ওইটা কেন পড়বেন দেখেন ফরজে ছাড় দিয়েছেন তারপরও পড়তে পারেন এই জন্য যে ফরজ যদি আল্লাহ ছাড় না দিতেন তো উপায় ছিল না কি বুঝলেন কথা বুঝলেন কথাটা জোহর যদি আল্লাহ চারি রেখে দিতেন তো চারি পড়তে হইতো দুই করে দেছেন দুই পড়ে টান দিয়ে চলে যান ঠিক কিনা কিন্তু আপনি ফ্রি আছেন অবসর আছেন সফরে আছেন আপনি মনে করছেন যে আমি জোহরে ফিরে আছি এই সবাই পড়ছে আমিও পড়ব কত সবাই পড়ুক আর না পড়ুক আমি ফিরে আছি আমি পড়ব তো আপনার এখতিয়ারে থাকলো পারলে পড়েন যায় যান না পড়লে না পড়লে এটাই শোন না পড়েন না সনদ গুলি বোঝা গেছে কিনা কিন্তু যদি আল্লাহ ফরজে না কমাইতেন তাহলে আপনার কম করার কোন অধিকার ছিল না আপনাকে পুরোটাই পড়তে হইত তাহলে হালকা করেছেন এই জন্য ফরজে কম করা হয়েছে তাহলে বলছেন যে ফজরের সন্ন্যাত ছাড়া যতগুলি সন্ন্যাত রয়েছে দিনের সন্ন্যাত দিনের ওই যে দশ রাখা সন্ন্যাত এই সন্ন্যাত তার কহু সন্ন্যাত তার কহু ফে সাফারে সফরে ছেড়ে দেওয়াটাই সন্ন্যাত ও আম্মা বাকি তাত বাকি নফল নামাজগুলি যেগুলি সন্ন্যাত রাতে বানায় কিন্তু অন্য অন্য সন্ন্যাত যেমন সলাতুল দোহা চাষতের নামাজ এটাও সন্ন্যাত চাষতের নামাজ নামাজ সফরে না পড়লে অসুবিধা নেই যদি আপনার বাড়িতে তাহাজিদ বড় অভ্যাস থাকে আর সফরের কারণে তাহাজ না পড়ে তো না পড়ে নেকি পাবেন হাদিস না পড়েও নেকি পাবেন কিন্তু যদি মনে করেন যে আমি সফরে আছি হোটেলে আছি আমি পড়বো আদবকায়দা আছে একটা হচ্ছে ফজরের সন্ন দুই রাখাতকে হালকা নামাজ পড়া হালকা করা লম্বা করে পড়বেন না মাহ বলছেন নবী সাল্লাম এত হালকা করে ফজরের দুই রাখা সন্ন্যাত পড়তেন যে আমি ভাবতাম যে নবী সাল্লাম সুরা ফাতেহার পরে আর কোন অন্য কিছু পড়েছেন পড়েননি মনে হয় কি সুরা ফাতে পড়েছেন কিনা তাই যাই না মানে এত হালকা পড়তেন কিন্তু নবী সাল্লাম শুধু সুরা ফাতে সুরা ফাতেহার সাথে প্রথম রাখাতে সুরা কাফের পড়েছেন তারপরে সুরা এখলাস পড়েছেন দ্বিতীয় রাখাতে তবে হালকা নামাজ এত হালকা নাই যে শেষদার উপরে শেষদার ঢুকে যায় শেষদার তো ওইটা বসবেন ওইটা হালকা এমন হালকা নাই আবার আমাদের দেশি হালকা দেশি হালকা হচ্ছে তারাবির নামাজ হ্যাঁ বিশ রাখার তারাবি বিশ মিনিটে শেষ ওই নামাজ হবে না তো বলছেন যে ফজরের দুই রাখা সুন্নতের বেশ কিছু সুন্নতি তরিকা আছে বা সুন্নতি আদব কায়দা আছে প্রথম হচ্ছে তাহফিফ হোমা এই দুই রাখা তোমার হালকা পড়া কারণ সেই বোখারি মুসলিম হাদিস রয়েছে বা অন্য অন্য কিতাবে রয়েছে আইসা রাজি আল্লাহ নাতে বর্ণিত আন্নান নবী সোনা কান ইফুর রাখা তাই নেই আল্লাহ তাই নে কাবলা সলাতে শুভে নবী করিম সাল্লাম ফজরের আগের দুই রাখাত নামাজে সুন্নত এই দুই রাখাত নামাজকে হালকা করে পড়তেন দ্বিতীয় আদব হচ্ছে এই নামাজের বা সন্নত হচ্ছে আর দ্বিতীয় রাখাতে আহাদ সুরা এখলাস পড়বেন কখনো কখনো আমরা তো এটাই ধরেছি আর অন্যটা তো মুখস্থ নেই মুশকিল হচ্ছে নবী সাল্লাম কখনো কখনো আবার আর একটা তরিকে পড়তেন সুরা ফাতেহার পর প্রথম রাখাতে পড়তেন সুরা বাকার আয়াত নম্বর একশো ছত্রিশু আমার নবিল্লাহিলা এলেই না এইভাবে যে আয়াতটি রয়েছে আর ওয়াই খরাফির রাখাতে সানিয়াতে ভাই ওয়াই খরাফির রাখাতে সানি দ্বিতীয় রাখাতে সুরা ফাতেহার পরে পড়তেন কলিয়া আহলাল কিতাবে ছত্রিশ 
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي ونم الرب لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون تين لين أكتي آيات أكتي آيات سادة تين لين وسورة كافرون باي سورة إخلاص السماوي غيرنا جي أر سورة آل إمرانير تشرت نمبر آيات تين لين إيشار إيتا وشارة تين لين كاسكا سشوا تين لين जी एक ची आयत बोलते हैं दीप योर आकात मुन्ने थक बे सूरा बाकार आयत नंबर एक सौ छत्तीस आर सूरा है अलेमरानेर आयत नंबर चौथ छुट्टी जी वाई यज्ञ जी आबादा हम अंज अलाजम बिहिल ऐमन इनेहता जा इलाजाली का तृतीयो सुन्नत हो चें फौजोरेर सुन्नतर क्षेत्रे मतलब फौजोरेर सुन्नतर सुन्नत फौजोर सुन्नत शेठा होते हैं जब फौजोरे दूर रखा सुन्नत पढ़ा रहे हैं आपने एक टू काठे शुरू तो करें इस सुन्नत को तो कौन सुने चल ना सुने ना ही सुने नहीं सुने नहीं तामल की करें सुने जन क्या ना सुने सर मशहूर आमिन नियमित ना कर लो मज़मा जामुल करी आमुल करा उचित तो अबे इटा बाड़ी तो करता है अधे करता सुबह ना बोले यामन स्वास्थ्य है अन्ना जो दिलन घूम फजरी गया लो जा रहे कुम भाई से जगा बर क्यों नहीं माँ घूम चलास में भाई कुछ ना एक टू रेस्ट है जन जब अखन है तो टाइम आचे तो एक टू है दो चार मिनट पांच मिनट एक टू अमी तो लम्बा है जाइ जी हाँ इटा सुन्नत इटा सुधु जायज नहीं क अमन के नबी करीब सल्लम के एक तो घूमा चुला आज तो इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो घूमा तो अंतो घूमा तो ना और अंतो जो भी जगह था के ताले बुझा जावे जब आमर उज्जू आज से नन्हे शब्द एक शेदी बुझत वर्चन जो शुद्ध बंदा और आमदर जखन घूमा से तखन सब घूमिए जाए ऐसे ना शे विशेष करे अर पाकिस्तान में नम्बर पाक भाई में पाक पाकिस्तान अर भारत है बांग्लादेश वो आज ओल्प वो आज है वो रबा बोले तो दौलत उरा इस सुन्नत तो के खूब गुरुत्व दे शहवाई पालन करे अच्छा कौरे तो कौरे सुन्नत जो दे बाड़ी तो करो तो दाल कुनो दोषर का था ना मोस्टी दे कौरे मोस्टी दे फौजर आमर पौरी चीत होने को रावण आज है जिधे आमर आलोचना से लेतो राग दे और जेसु ने तादर मोनेर उल्टा है जार भूल धरी शेही रागे कदम बच्चन और तो जो उद्देश्य हो चुका मानुष है इस राष्ट्र आम सुधन करा उरा हदीस में आमल करे उरा बारा किंतु किचु क्षेत्रे अमन कोट्रो पंथिया भूल बुझे इजे इटे ये मामला ऐसा ढूँकलो ये काम उठ गया गलो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो तो ये देश बहाल आजा आम देश बहाल ना हो तो सत्य मामा ऐसा आगे बोझ आज हाँ बोझ आज से पागली बात से वातवा सुन्नत पोड़ से आगे थी का आज से बाग आगे थे कोई आज़ाद दिया आगे थी बोझ आज क्यों नहीं तो कौन थे बोझ � ताहिले नबी सल्लम फौजर इसमें आस्थन एकामत सुरे है जाती तीनी सुन्नत पढ़ा पढ़ा घूमिए चंद तो मौसी दे बाड़ी तो घूमिए चंद तो गोराबा भाई देर इरा हदीसर पाबंदी करते की अनिश्चित में इरे कोम भूल भूली करें चंद और मौसी दे लाइन दरे घूमिए था जे दिल्ली ते मुंबई तार पर कोराची ते उन्हें गोरा� नील फमारी वही दिखते हैं अपने रा जी है तो जय हक गौरव आदर ए विषय गुली बुझ तो तारा भूल कर चुके हैं अनेक एक उम्म विषय वे चुके बस किस मसला मसाले ले जा भूल बुझे चुके तारा अल्लाह सुबार इस्लाम करा जाऊँ तौफिक दान करें तबे आखिर दर खेतरे तारा माशाल्लाह आखिर द ठीक असर � आर दूसरे नंबर आदव होती है जब पहलम रकते सुरा फातेर परे काफ़ेरों आदित्य रकते सुरा इखलास अथवा सुरे बकरार एक्शन छत्तीस नंबर पहलम रकते सुरा फातेर परे आर दूसरे रकते सुरे आलेमराने आयत नंबर 
চৌষট্টি তৃতীয় আদব হচ্ছে বা সন্নত হচ্ছে যে ফজরের দুই রাকার সন্নত পড়ে বাসায় যদি সন্নত পড়েন তো একটু শুয়ে যাওয়া হচ্ছে সন্নাত যদি ছুটে গিয়ে থাকে রাতের সুন্নত ছুটে গিয়ে থাকে তাহলে দিনে বেতর আর বেজোর পড়বেন না সেটাকে জোড়া করে নেবেন কি করবেন জোড়া করবেন আর যদি সন্নত গুলি ছুটে থাকে জোহরের সন্নত ছুটেছে তো যত রাখা ছুটেছে তত রাখা পড়ে নেবেন জোহরের সন্নত পড়তে পারেন আসর হয়ে গেছে আসর পরে কাজা নবী সাল্লাম করেছেন মাগরেবের সন্নত ছুটে গেছে এশার নামাজ হয়ে গেছে তো এশা পরে মাগরেবের সন্নত কাজা করতে পারেন এশার দুই রেখা সন্নত হয়ে গেছে পড়বো বা ভাবছিলেন যে পরে পড়বো পড়া হয়নি কথাই বা কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছেন তাড়াতাড়ি চলে গেছেন আর তারপরে ফজর হয়ে গেছে তাহলে দিনেও এশার সন্নত কাজা করতে পারবেন এইরকমই ফজরের সন্নত অনেকের ছুটে যায় জামাত শুরু হয়ে গেছে জামাত শুরু হয়ে গেছে আর ফজরের সন্নত পড়া হয়নি হানাফিরা এই ক্ষেত্রে বড় বাড়াবাড়ি করার গোনামি করে জামাত শুরু হয়ে গেছে জামাত থাক বিভিন্ন পিলারের কাছে তারা কি করছে সন্নত পড়তে আছে এদিকে জামাত চলে যাচ্ছে এক রাগাত চলে গেল এইরকম নামাজ হবে না কারণ নবী সাল বলেছেন এই ভুল যারা করে তাদেরকে সতর্ক করবেন কারণ এদের মেহনত বেকার মেহনত ব্যর্থ ফালতু জি কোন কাজে আসবে না মেহনত বোঝা গেছে কিনা এখন সন্নত পড়ার সময় পাননি এদিকে জামাত শুরু হয়েছে করবেন কি তাহলে জামাতে লেগে যান জামাত নামাজ পড়ে নেন নামাজ পড়ার পরে যদি আপনি তখনই সুন্নত পড়ে নেন যাই যাচ্ছে আবু দাউদ হারিস রয়েছে নবী সাল্লাহাম এক সাহাবি এরকম পড়ছেন বলে কি ব্যাপার তুমি এত লম্বা নামাজ আসু ভারবান ফজর নামাজ চার রাখা পড়ছো নাকি তুমি এত লম্বা নামাজ পড়ছো বলছি আর আসুর আল্লাহ আমার সুন্নাত ছুটে গেছিল ওই সুন্নাত এখন পড়ছি নবী সাল্লাম কিছু বললেন না স্বীকৃতি দিলেন অনুমোদন দিলেন হাদিস তিন রকম কৌলি বাচনি ফেলি আমলগত আর তকরিরি মানে নবী সাল্লাম সমর্থন বা অনুমোদন স্বীকৃতি নবী সাল্লাম সমর্থন নবী সাল্লাম যদি কোনো আমল চুপ থাকেন তার মানে ওইটা ঠিক আছে না হলে চুপ থাকতেন না প্রতিবাদ করতেন বলতেন ভুল করছো তুমি আবার আরেকটা হাদিস আছে যেটা এখানে উল্লেখ করেছে যে এরকম নামাজ ছুটে গেলে তুমি সূর্য ওঠার পরে পড়ে নিতে পারো তাহলে আপনার যদি মনে রাখতে পারেন আর মনে করেন সূর্য ওঠার পরে পড়বো তো পড়ে পড়েন সূর্য ওঠার পরে তা যাই যাচ্ছে আপনি ফজর সুন্নাতটা ফজর পরে পরে পড়ে নিতে পারেন তখনই এটাও জায়জ জায়জ মনে করে জায়জ কে হানাফি মজা মুশকিল হচ্ছে না জায়জ মনে করে যে এই সময় আর কোনো নামাজ পড়া যাবে না ওই জন্য ফরজ ছেড়ে দিয়ে জামাত ছেড়ে দিয়ে তারা ওই নামাজে ব্যস্ত হয়ে যায় এই ফতুয়ার কারণে ভুল ফতুয়ার কারণে না তখনও জায়জ সালাম ফেরার পরে আর আবার সূর্য ওঠার পরেও আপনি জহর রাগা যদি পড়ে না কোনো সময় তাও নিয়ত ছিল যে পাঁচ রাখা বেতর পড়বো আর ছুটে গেছে তাহলে পাঁচ কে কি করবেন হ্যাঁ সাল্লা মিনার নাহারে শিখতান তাহলে ছয় করে নেবেন দিনে ছয় করে নেবেন যখন তিনি ওই সময় ঘুমিয়ে থেয়ে গেছিলেন আর সময় পাননি ঘুম চলে এসছিল আর এদিকে জামাতের সময় হয়ে গেছে তখন জামাতের নাজ পড়িয়ে দিয়েছেন আর কি করেছেন পরে সন্নতের কাজা করেছেন কাজার রাখা তাই না আল্লাহ তাই না কাবলা জোহরে বাদল আসরি আর জোহরের আগে যে সন্নত ছিল সেই সন্নত নবী করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লাম আসর পরে পড়েছেন সময় পাননি প্রতিনিধি এসছিল ইসলামের কথা শোনার জন্য তারা তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে সন্নত হয়ে গেছিল আমাদের অনেক সময় মাগরিবের নামাজের পরে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে আমরা মাইকে বলা শুরু করে দিলাম বা ইসান নামাজের সাথে সাথে বিভিন্ন মসজিদ গুলোতে সালাম ফেরাবো লোকজন চলে যাবে তো সাথে সাথে শুরু করে দিলাম ওই শূন্যটা থেকে গেল এমন ওই শূন্য থেকে গেল তারপরে আমরা মনে করি যে এখানে পড়বো অথবা বাসায় গিয়ে পড়বো তো লেট হয়ে গেল ধরেন বইলেই গেলাম তো পরেও পড়তে পারে টাইম পার হওয়ার পরে 
ফজর হয়ে গেছে অথবা তারপরের দিন সকালেও পড়া যেতে পারে কিন্তু কাজা করা জরুরি নয় পার্থক্য হচ্ছে ফরজ নামাজের কাজা জরুরি যদি ভুলে যান অথবা অনিচ্ছাকৃত ঘুমিয়ে যান তাহলে যখন ঘুম ভাঙবে বা মনে হবে তখন আর সুন্নত গুলি কাজা করা জরুরি নয় ঠিক এইরকম ক্ষেত্রে সুন্নত ছুটে গেলে কাজা করা জরুরি নয় কিন্তু কাজা করা সুন্নত এই দুটার প্রমাণ আছে জোহরের সুন্নত কাজা করেছেন আসর পরে নবী সাল্লাম আর ফজরের সুন্নত কাজা করেছেন ফজরের পরে বর্ণিত হাদিস নবিসন বলেছে মান্না মা আনিল ভিতরে কেউ যদি বেতরের সময় শুয়ে থেকে যায় বেতর পড়া নিয়ে ছিল যে ফজর আগে পড়বো তার যদি উঠতেই পারেন নাই আউনাসিয়া অথবা ভুলে গেছেন যখন ভোর হবে দিনে আপনি পড়ে নেন আউজাকারা অথবা যখন স্মরণ হবে তখনই পড়ে নেন রহ তিরমিজি আবু দাউদ হাদিস এবং তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং এমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এখানে সুন্নতার আতেবার আলোচনা শেষ হলো আল্লাহ রবুল আয়োজন আমাদেরকে দিনের সঠিক জ্ঞান দান করেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তফিক দান করেন পাঁচ হপ্ত নামাজের হেফাজতের তফিক দান করেন ফরজ সুন্নত সহ আল্লাহ যেন আদায় করার তফিক দান করেন এবং পাঁচ হপ্ত নামাজের উপর আল্লাহ যেন আমাদেরকে অটল রাখেন কায়েম রাখেন প্রতিষ্ঠিত রাখেন আল্লাহ রবুল আয়ন যেন আমাদেরকে বাঁকা পথে না ফিরিয়ে দেন বানা লাতুজে কলু বানা বাদে হাদাই তানা বাহাবলা